ட்ரேடிங் கைடர் ட்ரேடிங் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ட்ரேடிங் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு நாம வந்து ஒரு ஸ்டாக் செலக்ஷன் சொல்லி நாளைக்கு எந்த ஸ்டாக்ல எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று ஒரு ஸ்டாக்ஸ் கொடுத்திருந்தோம் அல்ட்ரா டெக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா டெக்குக்காக தான் நேற்று வந்து ஒரு பை அபோ செல் பிலோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் இன்னைக்கு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நான் நேற்று நம்ம சொல்லியிருந்தோம் வந்து மார்க்கெட்டை வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்க ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பதே முக்கால் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு பட் அப்போ நிப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு மைனஸில் தான் இருந்தது நான் முதலே சொல்லி வந்து நிப்டி பேஸ் பண்ணி ஸ்டாக் ட்ரேட் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிப்டியோட மூமெண்ட்ஸில் பையில இருந்தா பை போகணும் செல் இருந்தா செல் போகணும் அப்படின்னு ரெண்டாவது நாம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து நீங்க நிப்டி வந்து செல் மூமெண்ட்ல இருக்கும்போது செல்லுக்கான வாய்ப்பு தான் நம்ம அதிகமாக தேர்ந்தெடுக்கணும் சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டாவது பாருங்க அதுவும் வந்து நாலாயிரத்தி நூத்தி ஆறு கீழே செல் டார்கெட் கொடுத்துருந்தோம் அது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு கீழே செல் ஆகி டார்கெட் வச்சோம் அந்த வீடியோலயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கான செல் வாய்ப்பை மட்டும் பயன்படுத்திக்கிங்க பை வாய்ப்பை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து நாலாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தஞ்சு போய் ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா செல் வாய்ப்பு கூட பயன்படுத்திக்கிங்க ஒருவேளை நிப்டி ஸ்ட்ராங் பை அன்னைக்கு கேப் அப்பா ஓப்பன் ஆகி புல்லிஸ் வந்து பையில் இருந்தால் மட்டும் பை வாய்ப்பு பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு நம்ம விளக்கமாக சொல்லியிருந்தோம் ஒவ்வொரு என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் விளக்கமாக கேட்டு என்ட்ரி எடுங்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஒவ்வொரு மணியும் வேல்யூபுளான மணி இந்த பணத்தை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனக்குறைவால் இழந்துடக்கூடாது அதுக்காக பார்க்கும்போது அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதை சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்கான டார்கெட்டை வந்து இது அச்சீவ் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து இங்கே உங்கள் டார்கெட் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது ஒரு ஒரு நாற்பது பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதில் நல்லா ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்திருக்கும் அதாவது ஒன் இஸ் ஒன் ரேஷியோங்கிற மாதிரி ஒரு நாற்பது பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதில் நமக்கு டார்கெட்டாக கிடச்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்டாப்லாஸ் இது தான் நம்மளுடைய என்ட்ரி ஏரியா இது நம்மளுடைய ஸ்டாப்லாஸ் இது பட் இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகி மறுபடியும் திரும்பும்போது இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி எடுத்துருக்கலாம் அதுக்காக தான் சொல்கிறது ஒரு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகும்போது நம்ம முதல்ல வீடியோஸ் இருந்தோம் பை என்ட்ரி விட செல் என்ட்ரி எடுங்க பை என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா நிப்டி பையில் இருந்தால் மட்டும் அதை பையில் எடுங்க இல்லைன்னா செல் என்ட்ரிக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க அப்படின்னு தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக செல் என்ட்ரிக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருந்தா கண்டிப்பாக அதில் நீங்கள் ஒரு டார்கெட் எடுத்துருக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நாம் எதில் ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லேண்ட்மார்க் அதாவது பாமா சுட்டிக்கல்ஸில் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதா எடுத்துருக்கிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் உங்களுடைய சார்ட்லேயும் சார்ட்டில் வந்து ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய நோட்டில் வந்து இதை ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதோடைய ட்ரேடிங் மெத்தட் நாளைக்கு எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நின்று நிதானமாக கேட்டு அதை நோட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வியாபார முறையை பின்பற்றுங்க அவசரப்பட்டு ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல கேட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு மார்னிங் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மினிமம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் எம் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஸ்டாக் க்ளோஸ் ஆனால் நாம் இதை பை என்ட்ரிக்கு யோசிக்கலாம் அப்போ நமக்கு நிப்டி ஒரு சாதகமாக இருந்தது அப்படின்னா நிப்டி வந்து ரொம்ப மைனஸ் இல்லாமல் ஒரு நியூட்ரலாக இருந்தால் கூட நமக்கு அது ஒரு சாதகரமாக இருக்கும் இல்லைன்னா நிப்டி நியூட்ரல் ஆகி இல்லை ரிவர்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட நமக்கு ஒரு சாதகரமாக இருக்கும் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்லேயாவது க்ளோஸ் ஆகணும் அந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் க்ளோஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு புல்லிஸ் பாராக க்ளோஸ் ஆனால் நமக்கு நல்லது இப்போ அப்படி க்ளோஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஃபஸ்ட் டார்கெட்டும் நானூற்றி ரெண்டு செகண்ட் டார்கெட்டாகவும் நம்ம வச்சுருக்கோம் நம்மளுடைய ஸ்டாப்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி நம்ம ஸ்டாப்லாஸை வச்சுருக்கோம் இதே அப்படியே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல் முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டுக்கு கீழே செல் அப்படின்னா முதல் டார்கெட் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணாகவும் செகண்ட் டார்கெட் முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பதாகவும் நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவே வந்து நம்ம
அதே வந்து நிப்டி வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் மேலே நின்றுதுன்னா மேக்ஸிமம் இந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் இது மேலே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த பக்கம் தான் அதிகம் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் வந்து இந்த பக்கமும் இருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மார்க்கெட் ட்ரெண்டை பொறுத்து தான் இதில் வந்து நம்ம ஒரு முடிவு பண்ண முடியும் இந்த பக்கமான வாய்ப்புகள் நம்ம கிடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால நீங்க வந்து முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு மேல ஒரு பை ஸ்டாப் லாஸ் பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு செகண்ட் டார்கெட் நானூத்தி ரெண்டு செல்பில முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணு செகண்ட் டார்கெட் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஒருவேளை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மார்க்கெட்ல ஒருவேளை இங்க ஓபன் ஆகி இந்த இடத்துக்கு இங்க வந்து முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலுல மேல ஓபன் ஆகி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா க்ளோஸ் ஆகி இதுல வந்து ட்ரேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பை கிடைச்ச எடுங்க அதே மாதிரி மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஹை பிரேக் ஆகி ஒரு லோ பிரேக் ஆகி மறுபடியும் போய் ஒரு ஹை பிரேக் ஆனால் தயவு செஞ்சு எடுக்க வேண்டாம் அதாவது முதலே ஒரு ஹை பிரேக் ஆகி மறுபடியும் ஒரு லோ பிரேக் ஆகி மறுபடியும் போய் ஒரு ஹை பிரேக் ஆகும் போது தயவு செஞ்சு எடுக்க வேண்டாம் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அதே மாதிரி தான் முதல்ல ஒரு லோ பிரேக் ஆகி மறுபடியும் ஒரு ஹை பிரேக் ஆகி மறுபடியும் வந்து ஒரு லோ பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா வந்து அதையும் நீங்க எடுக்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு சைடு ஒர்க் போறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நமக்கு ஒண்ணு ஹை மேல வந்து ஓபன் ஆகி அப்படியே கீழே வந்து செல் கொடுத்து அப்படியே வந்துருந்தா நமக்கு சேஃப் இல்ல அப்படின்னா வந்து பிரேக்கிங்கே க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க ஒன்லி க்ளோஸ் முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு ஐம்பது கீழே ஒரு பிப்டி மினிட்ஸ் பாராது நமக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கணும் செல்ல பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு கீழே ஒரு பிப்டி மினிட்ஸ் பாராது க்ளோஸ் ஆயிருக்கணும் நின்று நிதானமா பொறுமையா ட்ரேட் எடுத்து பண்ணுங்க அவசரம் இல்லாம ட்ரேட் பண்ணுங்க ஓகே உங்களுடைய சார்ட்லயோ இல்ல உங்களுக்கு நோட்லயோ இதை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க குறிச்சு வச்சு இதுல எப்படி ட்ரேட் பண்றது அப்படிங்கறத நீங்க நாங்க சொல்லியிருக்கிறோம் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு தடவைங்கிறது ரெண்டு தடவை கேட்டு அதற்கு தகுந்தால் போல் நீங்க உங்களுடைய ட்ரேடிங் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டாஸ் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து கம்பல்சரி ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க இது எப்படி எப்படி நாம பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி தரக்காகத்தான் நம்ம ட்ரைனிங் கிளாஸ் இது பண்ணிருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு அடிஷனலா வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட் பத்தி தெரியாம நிறைய லாஸ் ஆயிட்டு இருப்பாங்க நிறைய ட்ரேடர்ஸ் பிகினர்ஸ் இல்ல நிறைய வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் லாஸ் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதனால வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இதா இருக்கும் இதுல உங்களுடைய டெக்னிக்கல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக்கல் ஏதாவது அப்ளைமெண்ட்ஸ்ல அதுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா இதை கூட நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ட்ரேடிங் கைடர்